Bismillahir Rahmanir Rahim. So today we are going to talk about the Gaini and Obs 21st August morning paper. Patient lipoma, posterior aspect of sternocleidomastoid, pay which structure ligated lead to profuse bleeding. So posterior triangle ke saath second part of subclavian artery is very much important. As K team mein ye bahut reported MC used tha. Users membrane jahan pe bhi aaye wo extra embryonic cavity se aati hai. Patient artery ke baad hai patient ko shortness of breath or particular developing and this is fat embolism. Radiostatic foramen located near the shaded notch, which structure passes through. Through se hoga to piriformis hoga. Human papilloma DNA virus hai, unme se kaun si cancer cause karne wale 16-18 serotypes ki hoti hai. Lateral boundary jo tiya deep inguinal ring, ye pehle bhi discuss radiology mein discuss ho chuka hai. Usme fascia transfer cells bana raha hota hai. Student examining a slide tumor, usne dekha hai jee ithi ka. Aur kaun sa wo kehta hai protein connect karti hai cell ko together. तो वो हमारे पास फाइब्रोनेक्टिन होते हैं पेशेंट है 18 ईयर ओल्ड गर्ल है प्रेजेंटेड इमरजेंसी में भी चीज में एसिडोसिस आ गया है बीएसआर रेस्ट है बाइकार्बोनेट उसके डिक्रीज है लाइकली डिसऑर्डर ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के लाइकली मेटाबॉलिक एसिडोसिस है कार्बोनिक एंड हाइड्रेस के बारे में आपको पता हो जाए ये क्या एमसीयूज है ये साइटोप्लाज्मा ऑफ डायबिटीज में प्रेजेंट होते हैं इंक्रीज अगर एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम पोटेशियम ज्यादा हो तो मैंने आपको बताया था कैल्शियम कम होगा ठीक है ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे होते हैं मोर पोटेशियम लेस कैल्शियम तो होगा क्या कैल्शियम का मैं तो डायस्टोलिक रेस्ट हो जाएगा तो इंक्रीज इसी है पोटेशियम अगर है तो पेशेंट को डायस्टोलिक कार्डिक रेस्ट होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ सोडियम चैनल भी होते हैं वो एक्सॉन हेलिक्स पे होते हैं सर्जन ने और कोई काम उसको मिला नहीं है उसे इंटरसाइन उठा के बच्चों से पूछे हाँ जी बच्चों लॉन्ग वेजा रेक्ट है तो क्या जिनों में सल्फर ग्रेन्यूल एक्सिनोमाइसिस में होते हैं ये पेशेंट लिम्फेटिक्स के ऑब्स्ट्रक्शन वाला स्नैरियो आता है उसमें इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस हो रही होती है काज होती है टोटल बॉडी वाटर के लिए आप ड्यूट्रियम ट्राइटियम यूज करते हैं हैवी वाटर यूज किया जाता है एसिड फास्ट बेसलाई के बारे में क्या चीज इंपॉर्टेंट है उनकी सलवाल के बारे से माइकोलिक एसिड की लेर होती है बीच में डी पे आपको स्टोनी हार्ड मैस फेल्ड हुआ तो प्रोस्टेट या लड़के मेल के अंदर लिम्फेटिक इंटरनल और सेक्रल नोट्स के अंदर होती है इफेक्टिव प्रोटीन हाइड्रेटिसोसिस के अंदर जो होती है वो हमारे पास स्पेक्ट्रीन होती है एपीटीटी पेशेंट का प्रोलॉन्ग है लेबर के बाद पेशेंट का अगर एपीटीटी प्रोलॉन्ग हो रहा है पीवी ब्लीड हो रही है इसी का सहन होता है ये मेरे सीपीएस के एग्जाम में दो दफा मुझे खिलवाया था ट्रू हार्मोप्रोडाइट की फिनो जो होती है वो हमारे पास जीनो टाइप सॉरी एक्स वाई होते हैं राइट एट्रियम में इन्फेक्शन है इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग राइट एट्रियम में पैक्टिनेट मसल बेसिकली इन्वॉल्व uh, होता है सीओपीडी के अंदर आपको पता है कि आपकी वेंटिलेशन uh, में प्रॉब्लम है परफ्यूम बिल्कुल ठीक है तो वीक्यू रेशो में अगर वेंटिलेशन सिफर कर दें तो रेशो भी लेस देन 0.8 हो जाएगी तो जीरो पॉइंट वन इज राइट आंसर पेशेंट है अनहुकवाम इन्फेस्टेशन और पेरिफर ब्लड में आपको क्या नजर आएगा बाई लोड स्पेक्टेटर शेप न्यूक्लाई होते हैं ये उसी फील्स ना ऐसे शेप होती है इस रैन के नहीं बननी होती स्किन कैंसर मोस्ट कॉमनली एड्स के अंदर कपोसिस और कोमा होता है प्रेग्नेंट लेडी है लेबर पेन्स में थी 24 घंटे हो गया सडनली फोत हो गई तो इसको क्या हुआ एमनियोटिक फ्लूड एपोलिज्म हो गया टफ टफ एयर अगर आप बैक पे नजर आ रहे हैं कोई मेनेंजेस नहीं है कोई कुछ बीच में नहीं है तो उससे स्पाइना वायरस विटा उल्टा होता है वट इज अ फंक्शन नेचुरल किलर सेल का क्या होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को ये खाता है डेंगे में इसका रोल है एलोग्राफ्ट जो होता है वो सेम एक इंसान से दूसरे इंसान में जाना इसको वैलो कहते हैं आइसोग्राफ्ट याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आइसोग्राफ्ट होता है सेम आइडेंटिकल ट्विन से फ्लेक्स विद ड्रॉ रिफ्लेक्स जो होता है वो हमारे पास स्टिमुलाई से होता है एथिरोसेक्लोसिस का राइट आंसर कौन सा होगा जिसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ए में दिए हुए हैं सारे ऑप्शन जिसमें सबसे लंबी स्टेम होती है वही राइट आंसर है इसमें सर्जन इज डन देर इज अटेज टू सुपरा प्योपिक एरिया अब ब्लड सप्लाई डीडिंग टू ब्लड सप्लाई टू इंटरनल थ्रो एसिक आर्ट्री रेक्टर्स अबिडोमिनस क्यों स्टिल परफोरेट होगा क्यों क्योंकि इनफेरियर पी गैस्ट्रिक आर्टरी नीचे से आ रही होती है ऊपर से इंटरनल थोरेसिक होती है अब कभी कभी इनफेरियर पी गैस्ट्रिक का भी आता है सुपरा प्यूबी गैस्ट्राइज की है पेशेंट को जी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी या ब्लडर के ऊपर से कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी मेलरी बॉडीज जो होती है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट बेसिकली होते हैं पेशेंट ने नमने सब फोर आम अलॉन्ग विद डिफिकल्टी मूविंग ही वाज डायग्नोस सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम में आपको पता दोनों तरफ से वर्टिबल आर्टरी मिलती है बेजल आर्टरी बना देती है तो जब एक साइड की सबक्लेवियन आर्टरी में कोई मसला होता है तो ब्लड फ्लो जो होता है यहाँ से रिवर्स हो जाता है बेसिकली जो एक साइड से दूसरी साइड में आना शुरू हो जाता है तो पेशेंट को क्या होता है 
डिजीनेस स्टार्ट हो जाएगी ब्रेन में ब्लड जा ही नहीं रहा ना यहाँ से ब्लड ऐसे ही रिवर्स होना शुरू हो जाता है तो ब्रेन में जब ब्लड नहीं जा रहा डिजीनेस होगी सिंकपी होगी तो एक डिडीज का ये सब करियन स्टील सिंड्रोम ये वर्टिब्रल आर्टिस जा रही होती है ये दोनों मिलकर बेजर आर्टरी बनाती है तो ये पूछ रहे कि कौन सी आर्टरी कम्प्रोमाइज होती है बेसिकली वर्टिब्रल आर्टरी मैन ड्यूरिंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इंजरी टू सर्वाइकल सिंपथेटिक चेन तो क्या होगा सिंपथेटिक चेन उड़ जाएगी तो सिंपथेटिक सिस्टम से क्या होगा कि ड्रूपिंग ऑफ सफर आएगी कामन चीज है बाकी इसके अलावा तीन चीजें और क्या होती हैं एनहाइड्रोसिस होती है और मियोसिस होती है गुड एक्सीडेंट पेशेंट है जॉन्डस के साथ आया है स्प्रीनो में गैली है ठीक है एच बी उसका बहुत कम है बिलोरूबिन लेवल भी ज्यादा है और रेटिक्स काउंट ज्यादा तो ये हाइड्रेटिस फ्योरोसाइटोसिस का सिनेरियो है ये लाइकली हिमोलिटिक अनिमिया होता है हाइड्रेटिस फ्योरोसाइटोसिस जो है इनिशिएटर के बारे में आपसे पूछना चाह रहे हैं तो इनिशिएटर के बारे में तीन चीजें क्या है एक तो ये परमानेंट डैमेज इनसे होता है दूसरी बात ये कि ये इिवर्सिबल डैमेज होता है और ये मेमोरी इनकी होती है तो इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है मेमोरी होती है क्लोरो प्रोलिफ्रेशन जो होता है वो प्रोमोटर्स कराते हैं हाइस्ट वाइटामिन के किस में होता है ग्रीन वेजिटेबल इसीलिए जो पेशेंट वारफरिन भी होते हैं उनको कह देते हैं नाली ना लो क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है आपने ब्लड लिया सैंपल उसको थोड़ी देर घूम रहा है और पोटेशियम उसका ज्यादा हो गया है टेस्ट ट्यूब के बाद जब आपने रिपोर्ट देखी है तो वो हिमालसिस हो गया ब्लड सैंपल का काम मन दी लैब में ये मसला आता है मैराथन रेस के बाद एथलीट्स क्या करते हैं बेसिकली डिक्रीज हार्ट रेस एंड इंक्रीज स्टोरेज प्रेशर क्योंकि कार्डिक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट तो वो क्या करते हैं आपने कार्डिक आउटपुट को कांस्टेंट रखने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा कर देते हैं हार्ट रेट कम कर देते हैं लिम्फेटिक ब्लड फ्लो की इस वजह से हो सकते हैं यहां ब्लड फ्लो कम हो हाइड्रोसेटिक प्रेशर कम हो या एनकोटिक प्रेशर ज्यादा हो फिर में हेमरेज इज द कॉज वैसे उसके अलावा आपको पता होना चाहिए क्या क्या कॉजेज है डिक्रीज हाइड्रोसोटिक प्रेशर इंक्रीज ऑन कोटिक प्रेशर और हेमरेज ये तीन चीजें हैं जिसमें लिम्फेटिक फ्लो कम होता है ये आपके बहुत काम आएगा अब ये पेशेंट है माइक्रोस्कोपी में आपने देखा है जो सेल की एक तो श्रिंकिंग हो रही है कंडेंस उसका न्यूक्लियाई है एपिकल ब्लैब्स है इंक्रीज न्यूक्लियोटोक्रोमेटेड और इ रेगुलर सेल मेमरे सेल मेमरे डपचर नहीं हुई तो वट इज हैपनिंग लाइक टिश्यूज इसकी अपोप्टोसिस हो रही है अभी लेगामेंट पियर्स एट लास्ट ड्यूरिंग द एपिड्यूरल जिसको टक दवे गिव अवे की फीलिंग आती है लेगामेंट ऑफ फ्लेम होता है इस्टोपियोबिक रेमाइफ यूज करते हैं सात साल की उम्र के ऊपर पेशेंट डायग्नोज हुआ है कार्सिनोमा ब्रेस्ट के साथ पीडो ऑरेंज अपियरेंस किस वजह से आई है सस्पेंसरी लेगामेंट की वजह से पेशेंट इंटरनल जुगुलर लिम्फ लोड की बायोप्सी हुई है नेक में आफ्टर डेट ही डिवेलप नमनेस ऑफ द ईयर लो तो ग्रेट आर्टिकुलर नर्व स्क्र इंजर्ड हो गई है इशियल स्पाइन जो उसका लैंडमार्क विच नर्व इज ब्लॉक प्रोडेंडल नर्व बेसिकली पेशेंट है उसको इंक्रीज यूरोपोरिया तो एंजाइम डेफिशन कौन सा होगा यूरोपोरफाइरिन थ्री सेंथेस पीसीटी जो होती है उसमें ब्रश बॉर्डर होते हैं डिफरेंशियट फ्रॉम डीसीटी तो कौन विच मेक्स द ब्रश बॉर्डर ऑफ द पीसीटी माइक्रोवेलाई बेसिकली मेटरनल मोर्टेलिटी जो होती है वो क्या होती है बेसिकली ये आपने याद रखना है दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट वन लैक लाइफ बर्थ के अकॉर्डिंगली ठीक है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका गाइनी का ही है बाकी सारे रिकॉर्ड उन्होंने आगे पीछे से उठाए हुए हैं मुझे कोई जेनुअन क्वेश्चन नहीं लग रहा ये सीधी सी जो बात है टेस्ट विच रूल आउट अ फॉल्स नेगेटिव तो फॉल्स नेगेटिव को जो रूल करता है वो सेंसिटिविटी होती है और फॉल्स पॉजिटिव जो जो रूल करता है वो स्पेसिफिसिटी होती है रीजनल कैप्सूल जो है वो किससे सप्लाइड होती है इसका एडेटा भी आके है तो ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी होती है नीचे लिखा हुआ वैसे रीजनल कॉलम्स में इंटर सॉरी 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 इंटर इंटरलोब्यूलर इंट्रा नहीं है इंटरलोब्यूलर लोबार आर्टरी होगी उसने एडेटा में वैसे एक किया हुआ है रीजनल कैप्सूल यस नीचे वैसे क्या किया हुआ है हाँ इंटरलोब्यूलर किया हुआ ठीक है ठीक है तो ये एडेटा इसका आया हुआ है ए जी बेबी वॉज बोर्न टू डायबेटिक पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन बेबी में होंगी बच्चे के जाहिर सी बात है उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जाते हैं ये बच्चे पेन पाथवे में प्रोस्टाग्लाइन में ना होता अब आपने अगर तो ऑप्शन में ना हो सोरे ब्रेडी का इंटर आपने प्रोस्टाग्लाइन चूज करना प्रोमोसाइटोपिनिया क्विनिन से होता है वैसे एपरिन से भी होता है यूवेला की ब्लड सप्लाई जस्ट लाइक द स्क्रोटम जो होती है नर्व सप्लाई सॉरी उन करता है 
बाय टेम्पोरल हेमियोनोपियस कास बाय ना लिए ना बेसिकली मिडल ऑप्टिक कास्मा और पेरिफेरल में क्या होता है ये ऑप्टिक कास्मा अगर वो दरमियान से उड़े तो बाय टेम्पोरल होता है अगर साइडों से उड़े तो बाय नेजल होता है गुड पेशेंट को गाइनिको मेस्टिया लॉन्ग ही लेग्स एंग हाइपोगोनरिज्म है मेजर का फॉलोइंग कंडीशन सफरिंग फ्रॉम ये लाइक ए क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम के अंदर होता है एक्स एक्स वाई प्रेग्नेंट लेडी 5 वीक गेस्ट्रेशन है मेनोरिया ठीक है शी डायग्नोज विद जर्मन मीजल्स पहला तो मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है सबसे कॉमन कैटरैक्ट होते हैं सुपरफिशियल वायर रिंग जो होती है वो किससे बनती है एक्सटर्नल ओब्लिक ओपिनोरोसिस जो प्रोटीन का बैरियर कौन बना रहा होता है बेसिकली प्रोटीओग्लाइकेन्स बना रहे होते हैं कौन सा आर्गनिज्म का साइटोटॉक्सिस सेल इंजरी स्कीमिया बर्न इंजरी तो वो कैसे होते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के थ्रू वीकनेस राइट साइड पे है पेशेंट को सीटी में पोस्टियर फ्रंटल पेराइटल मीडियल टेम्पोरल ये सब लोग हैं तो ये मिडल सरिब्रल आर्टरी लाइक इन्वॉल्व है सेक्रल हाइटस ये आप गाइनि का एम सी यूज है ये अनफ्यूज एस फोर एस फाइव से मिलकर बनता है ठीक है सेक्रल हाइटस के बारे में आपने याद रखना है और इनिशियल पेशेंट इंटरव्यू तो प्रोजेक्ट नहीं आपने करना इमेज ऑफ अथॉरिटी फैटी एसोल कम्बाइन कहाँ पे कम्बाइन करते हैं गोल्जी बॉडी के अंदर ठीक है ये इंपॉर्टेंट है प्रेटरग्रिगेशन इनहेबिटेड बाय थ्रॉम्बॉक्सिन है नहीं इनहेबिटेड बाय प्रोस्टाइक्लिंग से ऑटो इम्यून का नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल बाय बेसिकली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हाइपोथेलमस से लियन एच सी फाइव विच नर्व विल बी अफेक्टेड सी फाइव और सी सिक्स तो ऊपर वाली नर्व होगी बेसिकली सी सिक्स ऊपर से आ रही होती है सी सिक्स नर्व विल बी अफेक्टेड तो गंदा आपको नजर आ लेकिन नजर आ रहा था अभी लोड बैक एक है पेन रेडिएटिंग रूट है रेडियोलॉजी में शो दिस करनीशन एट एल फोर एल फाइव तो विच नर्व रूट एल फोर और एल फाइव अब नर्व ये जब आपको पता है नर्व नीचे से निकल रही होती है ये एल फोर होती है ये एल फाइव होती है सिर्फ सी सेवन से ऊपर ऊपर तक निकलती है बाकी सारे नीचे से निकलती है तो अब ये डिस्क अगर हनीट हो गई इधर आएगी तो एल फाइव को कम्प्रेस कर देगी एल फाइव वाली को ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्ट इंटरस्टाइन थ्रू सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के थ्रू लेडी है हिस्ट्री रिकंड एबॉर्शन किए तो आप एंटीफासफोलिप डिजीज को रूल आउट करने के लिए फॉलोइंग रिलीज अर्ली सी आर एच रिलीज सबसे पहले होते हैं डिस्पर्शन के मेजर के लिए स्टैंडर्ड एविएशन देखी जाती है पेशेंट प्रेजेंट किया है विद द चेस्ट पेन ईसीजी में इन रेगुलर हार्ट पीट है यू वेव्स आ रहे हैं हाइपोक्लीमिया कॉज हो सकते हैं टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन आफ्टर आर टी ए में लेटरल इनहिबिशन तो ऐसे हो सकते हैं पेशेंट थर्ड ट्वेंटी वीक्स पे गेस्टेशन पे पैसेज ऑफ ग्रेप लाइक मैसेज तो फाइंडिंग्स क्या होंगी उसका बीटा आईसीजी ज्यादा होगा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन आखिरी ट्रेमेस्टर में उसकी काज क्या सोर्स क्या होता है प्लेसेंटा होता है मोस्ट का इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोजेस्ट्रॉन का क्या होता है टू कंट्रीब्यूट और सेक्रेटरी अच्छा देखिए एक होती है प्रोलिफ्रेटरी स्टेज एक होती है सेक्रेटरी स्टेज प्रोलिफ्रेटरी मतलब ईस्ट्रोजन की वजह से प्रोलिफ्रेशन होती है प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से सेक्रेशन होती है तो ये सेक्रेटरी काम प्रोजेस्ट्रॉन करवाते हैं पेशेंट प्रेजेंट साइन सिम्टम एस्प्रीन टॉक्सिसिटी तो एंटीडोट आप सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं क्या मकसद होता है वो क्या कहते हैं उसका काम एब्सॉर्बन एस्प्रीन के काम करते हैं एक्सक्रीशन ज्यादा करवाता है पॉलिप सर्विक्स के अंदर आया और उसमें पॉलिप स्क्वेमस एपिथीलियम आ गई कोलमनर की जाए तो मेटाप्लेस यह हुआ है पेशेंट डिक्रीज हार्ट रेट के साथ ईयर में आया है ऑन स्टैंडिंग इज पल्स इंक्रीज ड्यू टू अब ये बेसिकली क्या हो गया ये वेजोवेकल सिंपथेटिक रिस्पॉन्स है तो इसमें क्या हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन वीनोसेशन अब होता ही है कि जब बंदा खड़ा होता है तो वीन्स के अंदर पुलिंग हो जाती है बात की ओटोसेटिक हाइपर टेंशन डिवेलप हो जाता है ग्लूकोज मसल में में ग्लूट फोर के थ्रू आती है और यही ग्लूट फोर एक्सरसाइज से आ जाती है खुद बहुत इसलिए डायबिटीज वालों को कहा जाता है भाई वाक किया करो पेशेंट हैव टोटल एंटी एक्विसी रिएक्टिव ठीक है किसी भी मरीज की कोर एंटीबॉडी जब पॉजिटिव आ जाए ना तो इसको पास एक्सपोजर होता है ये बात याद रखिएगा रिसर्चर डन दो ग्रुप पे और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करिए तो उसका मतलब ये है नल का मतलब होता है कोई डिफरेंस नहीं अगर रिजेक्ट करिए तो उसका मतलब डिफरेंस एक्जिस्ट कर रहे रेस्टोरेंट से खाया पेन आ रहा है साथ ब्लड डालना शुरू हो गई स्टूल में हेमोलिटिक यूनिमिक सिंड्रोम भी साथ होता तो ये किस तरह एंटेरो हेमोलॉजिक का होता है इकोलाई की वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन कौन प्रोड्यूस करता है कोकेन इसकी वजह से बाद हार्ट अटैक हो जाते हैं पेशेंट अंडर गोन वर्क फॉर प्राइमरी इनफर्टिलिटी और ओब्यूलेशन कौन इंडिकेट करेगा थिकन सर्वाइकल म्यूकस विद नो फर्निंग 